，女主的人设太剩女了，嗯，那怎么办呢？没有我们的翻译官好看。哎，恭喜你今天新戏播出哦！谢谢谢谢谢谢谢谢。好看吗？你看了吗？呃，长得真真一般。那我俩长得真一般。那没事，没事，正常。嗯。爸爸妈妈做饭辛苦了，我们没做饭呀，我们在直播了、啊。明天去你不上九六年的，我不上九六年，我上我上哪年的？零零后，你才知道，他才知道零零后。你不跟他去吗？陈星旭给我火，陈星旭给我火。你你我我没答应。那个刚开始他有点困，现在是我有点困。困了？啊，没有。特别的精神、啊，因为最好看。他说我们俩不熟，他俩熟是真的挺熟的啊。这个就是谁说不熟啊？不熟能坐一块播直播吗？你现在赶紧表现出一个很熟的样子，就用表现，那表现就假了。你这借力打力会不会？借力什么意思？对。哎哎哎哎，这也行啊！不能，我能碰他吗？可以啊，我可以碰。可以，可以。可以试试。哎，哈哈哈哈哈！可以试试。这推手的还还啊啊！哈哈哈哈哈！呃，可爱五连拍是吧？是的，没问题。如果没有可爱，是不是只有五连拍了？什么？你要说什么？所以可爱在。啥呀？哈哈哈哈哈！可爱在这里。那就两个人，那我们俩一起。好，来，第一个，第一个。你看，负责可爱，我负责五人吧。我看一下，哎，第四个，四个往下一点，往下一点，这样。对，就是。哎，别听。第五，最后一个。给大家立个 flag 呀，就是让我们前方来给大家一个。啊啊！破万了，有什么福利？那你你你你呢？你先说，拜拜拜拜。你别你别别来这套。再给大家。不买，光剑哦，他们还想看你光剑、啊。哎，别别了，你不是都已经三三个呃三点零版本了吗？对，再来个四点零。四点零。哈哈哈哈哈！把你抽出来。程瑶展示了，哎，可以，帮我抽出来。来来来，手给我。帮我拔出来吗？手给我，哎，你你先你先说话，对，走。一二三，哎，四点零的光剑变成。<笑>四点零陈瑶版，唱歌四点零已完成。为什么呀？你唱歌不行吗？你是我老你唱歌不行吗？那我求求你了。你唱歌行不行？你哎呦，我不播了，我要下班。不行。你像公主吧，公主包那他太轻松了，他一手一个的。<笑>这不是我说的啊！我们俩给脸颊比心吧。这鼻子高的。好嘞，漂亮！自己审判自己。不值得加了吧？看你摸的，把我胡子摸出来了，看见没？你完蛋了，你完蛋了，你完蛋了，哎，你完蛋了，对，哎，哎，哎，啊，可以使一些小技巧。哎，哎，我我我玩这个很厉害。为什么？专业。哎，那那其实都知道，我们前后跟程瑶不只是老板跟员工的关系，我们也可以讲一下我们剧中其他的一些关系吗？还有睡觉关系，哦，正面关系。其实爸爸妈妈做饭辛苦了，我们没做饭呀，我们在直播了。他说我们俩不熟，他俩熟是真的挺熟的啊。这个就是谁说不熟啊？不熟能坐一块播直播吗？没有我们的翻译官好看。哎，恭喜你今天新戏播出哦！谢谢谢谢，好看吗？你看了吗？呃
你失眠？我失眠，我是失眠，最近也不知道为什么养成这毛病。为什么？失眠，失眠的嘛。那我要知道为什么我还失眠吗？那你为什么就是睡不着呀？我要是能知道他为什么失眠，我为什么还失眠呢？呃，大家好，我是陈星旭，在《你也有今天》里面饰演秦恒。大家好，我是若楠，在《你也有今天》里饰演陈瑶。那两位在剧中的 CP 名字叫什么呢？姚千树。那我们姚千树这个寓意也是蛮有趣的，大家可以来解释一下我们为什么叫姚千树吗？因为我是姚。哎你是钱，我是钱，然后有一个摇钱树，然后我们公我们公司有一个摇钱树，那个叫那叫什么树啊？发财树吗？嗯，对，发财树，嗯，发财树就是寓意着就是，呃，就是发财嘛，对不对？嗯，好的，那就我们会说你就多说点儿，<笑><笑>那我们你有咋说来着？我那个那个、那个词儿刚背完，我给忘了，有这个词吗？有啊，那上午还说来着。<笑>我不记得，然后呢？好的，那观众其实都知道，我们钱亨跟程瑶不只是老板跟员工的关系，嗯，我们也可以讲一下我们剧中其他的一些关系吗？呃，剧中其他的关系，合合租室友，合租室友，对，然后合租室友，然后上下属，还有我是他的债债主。<笑>单方面的、哦、不怎么可能，我签署签署协议了，协协议你是签了的，我们要我们要讲究，我们要走这个讲究法律的流程，对不对？那不是那个在你的那个威慑之下，行吧？对你签了字的呀、啊。好、啊，那还有呢、啊？还有什么关系？还有什么？还有睡觉关系？助眠哦，助眠关系。<笑>还有助眠与被助眠关系哦，助眠关系，笑啥？没事，不是我的意思，姐姐刚刚没事没事，呃，就是呃，助眠，嗯，助眠。好的，那我们其实我就感觉不是我我我在我在想，就是那个那个应该怎么说？助眠助眠，嗯。那我们刚才姐姐这样对，那我们在生活跟职场里面其实有不同的关系。那我们接下来有几个游戏呢，来决定我们摇钱树里面究竟什谁做主。那首先来进行我们的第一个小游戏，就是用我们的剧名“你有今天”来进行造句。两位呢，每人用“你有今天”造句向对方发出攻击。如果哪位接不上的时候，那对方就输了，就会面临我们的一个小惩罚。造句。比姐姐，你给我来一个，随便来一个。钱恒，你有今天的倒贴。钱恒，你也有今天的喜欢。哦，然后，然后我必须得回击，也用你也有今天造句。你也有今天，就是啊、哦。程瑶。啊？我应该回击，我应该用什么词儿呢？也不算回击，就是咱俩接龙，看谁对，看谁先开始。但是我一定要，我一定要用这个“你也有今天的喜欢”，不是你说的喜欢吗？然后再接词儿吗？不是不是，随便，只要带这几个字儿就可以。你也有今天的直播、哦，你也有今天怎么怎么地。哦。譬如钱恒，你好帅呀、啊！耶，没想你小子也有今天，就类似于这样也可以。哦，你也有今天的。优秀，你也有今天的帅气，你也有今天的成功。你要哎，再超过三秒钟就算输哦。嗯、OK， 你不能想那么久。好好好好，我来了啊！你也有今天的可爱。嗯、呃，你也有今天的啊。什么惩罚？快点，快点！什么惩罚？呃，惩罚就是我们要给对方来一个五连拍。<笑>就说你有今天的漂亮吗？五连。我说了呀，说过了呀，说过了不能再说了、嗯。你也有今天的美貌吗？你也有今天的敷衍吗？<笑>那我们那我们一个附加提问前好吗？就程瑶在剧中的梦想是什么？梦想成为一名合格的律师。嗯。那如果用四个字概括呢？升职加薪。升职加薪那是前期了，那最大的梦想，整个剧里梦想就是核心梦想还是成为一名优秀的律师，成为合伙人。好的，没问题。那要是有梦想的人，嗯，这到我的的第一个、嗯，第一个热身的小惩罚呢，就是我们可以来现场来准准备一个五连拍，然后朋友们可以准备截图啦。五连拍，五连拍，帅气五连拍，好五
，四、三、二、一。哦，好，祝大家都能升职加薪、发财。好，那下面我们的一个游戏呢，是我们的快问快答版的五官拼贴。然后我们的道具呢，其实是我们钱恒、这个、程瑶好喜欢这,个、这两个题板。不是我，我真的，我真的好喜欢这个。哎，今天一会儿接下来接下来直播就他们俩来直播吧。哎，可以来，哎，反了。我们就是这样，对，我们就这么说话。嗯，无脸男。有什么继续说吧。好的。然后呢，我们这边的。这个纸上呢，会有我们里面剧中一些其他角色的一些五官，然后呢，需要我们对啊，这是女生版，我们可以交换一下。对，我们要把对应的五官贴到，哦嗯、我看你能不能认得我、啊。对，看看我们最后的成功率是谁比较高。为了给我们的游戏增加一些难度，我们在这个拼贴的一个过程中会进行一个快问快答，嗯、然后请两位及时做出回答。这个这个比例拼的不对怎么办？那就把最后的裁定交给我们的观众们。嗯，好的，那我们来进入快问快答。请问钱恒，对钱恒来说是失眠、失恋痛苦，还是失眠痛苦，还是工作痛苦？呃，是失失眠痛苦还是工作痛苦是吧？那还是失眠痛苦。那对程瑶来说呢，更喜欢做饭还是工作？工作。那提问钱恒，请问你到底有多少个朋友？因为每次都是说我有一个朋友来向大家提问，还在线看的呀，这都忘了呀。什么？什么钱恒到底有多少个朋友？就一个朋友。那每次提问里面的朋友是？提问。我有一个朋友，他最近啊、呃，那个那个朋友是我，是是钱恒自己。那请程瑶说出程瑶的一个金句。上班认真工作，下班认真睡觉，可以是说我们当代打工人的一个标杆警句。那请问钱恒出行必不可少的一件单品是什么？必不呃呃，头聪明的头脑。那请问程瑶，你最常做的夜宵是什么呢？牛。粥。方便面。对，都是我们比较常做的。然后那提问我们摇钱树 CP， 请问在剧中<笑>不要乱弄，不要乱弄。没有，我没有。<笑>我,我这个更怪。<笑>啊！我好了，很期待等下的效果哦。好，那请问我们的摇钱树 CP 是谁先动心的呢？钱恒，应该是我吧？是不是我先偷偷喜欢你啊？呃，我我我觉得都有吧。有点就是双向奔赴吧，双向暗恋。对，好，那请问大家知道你有今天的剧粉名叫什么吗？那个天选之子吗？子好，恭喜都答对了。嗯，那请问我们认为剧中 CP 的名场面？嗯嗯、大家最喜欢剧中的哪一个名场面呢？嗯、印象比较深刻的求婚那场吧。很美，就是它整个氛围很美。哎，那我们在拍摄过程中对哪场戏印象最深刻呢？印象深刻，啊，印象深刻的就是，呃，吵，不是不是那个那个也是求婚的，嗯，最后的。那我们前后是也完成了吗？向大家展示我们眼中的对方吧。失<笑>败。哇，我的天哪！原来我在你。但这几个眼睛和鼻子一针，绝对是你的。哦，我还一直以为我怕我自己的比例调的不对，原来。你看，大家看一下我的。我这个还可以。你眉毛感觉不是我的眉毛。不是你的眉毛。我觉得应该都是你的眉毛，只是，只是不是这些不是这个，我是不是这个这个？这个只有眼睛不是，这个眼睛肯定是不是的。这里有谭英姐跟我姐，这里有吴君和那个于飞哥、嗯。但我觉得，我觉得，我们俩真的有。但是我觉得接下来他们俩在那直播。别说别的了，至少我这个还可以。眉毛确实是对了的，啊，对了吗？对了的，鼻子不对吗？那我的鼻子对吗？鼻子也对的，我的鼻子对吗？我这个鼻子、嘴巴都是对的，也是对的。对，其实双方都拼对了
不是，但是那就凭比例了，来。不不别别别这样，不是,不是我的意思，我你们截屏了啊！你们你们已经截屏了，对不对？到时候帮我发一下，我到时候要求就是就是,就是说把五官拼对就行了。没想到，哎，你知道为什么你能你能均匀的把我的脸那个吗？因为我脸大，你脸小更。不要找我。真的，因为他脸太小了，我这个已经放在该放的位置了。我脸大，所以就是对。好，下一个环下一个环节。好了，那其实接下来就是给我们粉丝发放福利的一个环节。这个到时候留帮我这个我们、呃、给我留存好，没问题。粉丝说想要截一下图，我们两个可以再举起来，大家一起截个图。啊，给我给我。然后粉丝再截个图。对，麻烦你们帮我截下图，到时候这个别拜这样证据什么的，我我都会留存好，到时候律师函就是发到你那边。但这都是你的眼睛鼻子，你看我真的是我脸大的原因。你露出来。哦。来，大家可以准备一下截图啦，留作证据，很不一样的情侣照哦。到时候我一定裱一裱个框，然后放放在家里。OK， 好 ，OK， 来，谢谢。嗯，那我们这一轮给大家发放的福利呢，就是最近大家都喜欢一个梗，就是我们生闷气的这个梗。嗯，可不可以现场来还原一个程瑶生闷气，不告诉钱恒，让钱恒长钱恒来猜呢？生闷气的动作，就猜什么？猜他为什么生闷气？猜。呃，我现在必须生一个闷闷气。就是对，这因为现在就强制生一个闷气，强制生闷气。好。猜这怎么猜呀、啊？考验钱恒默契的时候到了。就是，就是女孩的心思你不能猜，你,别猜你知道吗？<笑>这个不好猜，姐姐。那陈阳可以揭晓答案，刚刚为什么说问题？你你得有一个大概就是明确一点的方向，你给我一个。我刚刚就是在生我很口渴的闷气，说了一天的话了。那你得是，那你得跟我有关系。跟你有关系。对呀、啊，你得声音跟我有关系，我才能猜出来。生了吗？嗯，生了。为什么？猜呀、啊。就是是不是因为我没跟你说话，没理你？不是。那是因为我。因为你脸比我小。他脸真的比我小，咱俩咱俩现在平齐一下，平齐了吗？平齐了，怎么可能啊？我骨架子大呀。对，粉看看粉丝朋友们怎么说。微博不关注，关注我们刚刚就是微博，我们刚刚就是那个直播下来了以后就是关注了，就是没来得及，因为我们刚刚在对对对对在跑。嗯，下一个我看看。嗯，就这么。嗯他们一直在哈哈哈，那么好笑是不是？那么好笑是不是？熊天玉，秦秦旭，你不像九六年的，我不像九六年的，我像我像哪年的？零零后，你才知道，他才知道零零后。谁跟你说的？你不生他气吗？生闷气。钱恒可以现场表演一个生闷气吗？我，我，我，我。你表扬一个嘛？什什？那你那你猜猜，嗯、你猜猜，你猜猜我因为什么生气？好了吗？生了呀。因为我虎言虎语。因为我这个东西真的，我我除非是你肚子里的蛔虫，这个游戏设定就是。男生生生生生生闷生生生闷气，一般生女生的闷气，一般一般会。会有什么奇奇怪怪的？不让打游戏。哎，不，不是，不是。哎呀，不有不,不让去网吧。也不也有不去网吧的，就是说说是跟女孩。那不是都都是跟女孩生气的，就是。不给零花钱。啊？不是你刚,刚那个采访的时候，听见说他给零花钱的吗？<笑>不，男生有有的时候可能是就是生闷气的时候，就是会说，就是你总是瞎猜我在想什么，其实我没想什么。是吗？对呀、啊，奇奇怪怪的男生，奇奇怪怪的男生。嗯，程瑶已经开始发愁。陈心旭给我火，陈心旭给我火。嗯
你你我我没带。<笑>大家说，大家今天一天了，问两位累不累？其实前面大家一直在提到说两位辛苦了，可以跟粉丝朋友分享一下现在的心情。哦、呃，身体刚开始是。他有点心灵上是不累的，我们俩也好久没见了，对，确实很久没见了。嗯，然后那个刚开始他有点困，现在是我有点困，<笑>困了啊？没有，特别的精神。是不是听了程瑶唱歌才困的？没有，没有听到程瑶唱歌就不会困。对，我们因为下午有一个环节，就是算了，嗯、没事儿。那请问剧中的这个催眠曲可否现场再还原一下呢？嗯，好，可以。一起来。哒哒哒哒哒哒哒哒哒。然后也还是重复的吧。哒哒哒哒哒哒。好，大家去剧里看吧，好吗？整段垮掉。今晚的哄睡铃声有了。整段垮掉。好的，那我们其实爸爸妈妈做饭辛苦了，我们没做饭呀，我们在直播。陈天旭好帅，他说我们俩不熟，我俩熟是真的挺熟的啊。这个就是谁说不熟啊？不熟能坐一块播直播吗？你现在赶紧表现出一个很熟的样子。这、啊、用表现，那表现就假了。<笑>我可否爆料一个当时现场有什么哪些趣事呢？现场趣事关于对就是其实我就像我们刚刚说那个游泳的那场，翻船。对，翻船，重点翻剧剧情设定是老板不会游泳，陈瑶会游泳，陈瑶救老板，他救我。实际情况呢是，他不会游泳，然后我会游泳，就等于上一秒，老板我来救你，一喊开机他就得快救我快救我，一喊开机他就得就特别的那个特别，哎老板我来救你，然后哗哗哗哗哗，然后一喊咔，其实喊了开机以后到喊咔中间得有两三分钟的时间，因为那整场戏他需要一个全嘛。一一米都没花出去啊<笑>！然后你们哎，他们有花絮，对，然后一喊咔，一喊咔，救我，救我！然后整个整个环整个环境里面就是这样啊，原地就在原地扑了。嗯、怕水，嗯，怕我只是真的不会游泳，就不会游泳，那不是就也是也是。也是然后他他带着我游游上去的，把我拖上去的。那这一段到时候粉丝朋友期待一下关导的花絮，我们后期会给大家放出来，好吗？嗯、好的。嗯，好，那我们刚刚其实前面两个游戏结束了，就是现在，呃，又进来了很多新朋友，可能大家呃没有看到前面的游戏，我们有第三个游戏来继续跟大家一起互动起来。嗯、这个游戏叫做呃答非所问，嗯、然后呃游戏规则是这样，需要两位呢互相看着对方问问题，但是呢，就是这个问题，我问你今天吃了吗？钱恒今天晚上吃了吗？答非所问，你应该回答。呃，今天天气不错。呃，对，就是就是不不回答那个问题。跟这个关要完全不一样的。嗯。呃、然后这个呢，我们也会呃，因为我们主要是为了我们后面的惩罚服务，所以说这一趴结束之后呢，嗯、我们有一个小惩罚先保密。嗯、然后，嗯、呃，来，你们现在三三局两胜，好吧、嗯？然后两位可以看看谁先开始。嗯。你先开始。嗯。你饿吗？我现在好晕啊。你看着我。我现在好晕、啊。哎，说输了，他没看着我。要看，要必须看彼此是吧？嗯，你先来。嗯，你先来，你先跟你吧。你先来。嗯，你又输了。<笑>不是你不能进。<笑>好，开玩笑，开玩笑。嗯。开始。开始了吗？<笑>来，你们说开始。来。我喊三二一，他先说。我都说了，我都问了，我都说开始了。不三二一，游戏开始。开始。现在真的很晕。你看着我。哈哈哈我坐回来了。挺好的。嗯。你这不算问题，你这都没法玩。那我先来吧。你喜欢年有今天吗？我想睡觉了。你现在困了？我想吃牛肉汉堡。那个好吃吗？有没有一种？啊！哎呦，我卡住了！哎呀，哎呀，怎么办呢？输掉了。我突然，我突然，我突然，呃，脑子荡掉了。那你来，你问我问你问我。嗯
。咋的？没有没有没有，我在想，我那我脑子宕掉了。咋的？来。你渴了吗？现在就是喉咙晕。为什么笑？你想下班？嗯，我我连问问题我都忘了。你是害羞了？我没害羞，我怎么？那你怎么了？我怎么可能害羞啊？心里又不平静了。没有没有没有。没有没有，开玩笑开玩笑。嗯，来，怎么办呀？怎么办？我们钱老板连问题都没有，坚持下来。那这一把，你看还是在加赛加赛一局。没有，我没有红。哎，啊，真的红了。啊、真的红了，真红了。我只是太热了，热了，因为这个里面就是在室内啊，温度高，嗯，因为我们有两个大灯照着呢，对对，冷光，来吧，那我们刚刚两局您没有问完，然后那这把还是算我们的，好，赢了，嗯，那我们看看我们这一次的这个惩罚是什么，嗯，需要您在这个抖音直播间运用我们抖音的。特效功能选择一个，然后来一个抓前五，就是跟我们摇钱树的 CP 也比较好，一个手势五，好，好吧，嗯，然后呃，朋友们，接下来的惩罚是钱老板的手势五，大家准备录屏喽。我们现在可以给大家看一下参考，有的有的。哎，姐姐，特效是哪儿啊？装饰这个吗？是这吗？是，然后点特效，破万福利。破万伏击要靠你们了呀！哎，粉丝朋友一起助力一下，嗯、早日破万，早日实现福利。你就帮我放在旁边，可以吗？可以，可以，我们可以手指照。我们也开一下音乐。哎，我给你找一个好看的吧，你粉丝可以那个截一个好看的，还可以没关系，搞笑都可以，你选就不不，我觉得这个好看的，来，就这个了。好，好帅呀！啊、这个是。给他给你给他单单单独，他们就能截屏用以后。没关系，你咱们一起都可以。来一起吧，杨千树的很好看，我以后要染这个颜色。好，这个是有颜色。好，出发，抓前五了。好，来，三，二，一。画了没有？没有，没出画，没出画，没出画。嗯嗯，你镜头往这边拉一点。OK， 来，我们刚刚要不再来一遍？好，那个姐姐姐，这儿这儿这儿姐，这儿。好的。嗯，你你你来，我来吧。稍等，哎，可以吗？嗯。哇哦！他们说不要特效。特效是惩罚，我们可以来，你可以再来个镜版，或者可以选一个，选一个其他的特效。可以再选一个，可以再选一个，再来一个搞笑的。再选一个。他们说不要这个特效。好吧，那现在不能，只能那个，不能就是只能那个，就就是说，就是说，咱就是说啊，咱就只能来个这个了。等一下，我等会儿，这个。哎。不是，他们说换。这谁？选到钱老板搞笑。哎。这个，我用这这个。哎，这行。哎呦。等一下，等一下。搞笑的，等等我一下。你这是不是搞笑？你这是搞我呀？你不是，我就在帮你找，你别那么。就。好吃懒做，你是骂谁呢？不是我不，我不是也在场吗？等一下啊，那位还是这个吧，还是这个吧，茂盛的鼻毛，可以吧？来，我看看我长啥样。大家满意吗？可以在弹幕里面进行交流。为什么我的脸没有放大？来吧，好，下午。那我们准备抓前五，第二次，三、二、一。大家大喊救命，哈哈哈,哈、哦哎！这这就可能是是我本来的样子。嗯、<笑>帮我们帮我们切回来吧，让我们继续了。你别说，挺好玩儿，挺好看，嗯，挺好玩的。你平时刷吗？姐姐，嗯，这这对这个就好，好。对。就加特效了吧？你想加特效？不是，我说刚才那个是本人的，然后这个就加了特效，美颜了一阵。哎，你
，大家再 Q 去掉特效，再再跳一遍。可以吗？好的，嗯，我们抓前五三下。那你们要多多那个支持我们，可以吗？大家记得录屏喽。谢谢，来，来，三二一，第三版。感谢摇钱树 CP 送给我们的抓钱舞，耶、yeah. yeah. ！谢谢，感觉过年了，过年了，过年了，过年了，过年了，新年快乐，新年快乐，大家，新年快乐，恭喜发财，恭喜你精彩，等等等等等等，我们我们摇钱树给大家拜个早年了。好，那我们刚刚这前面两趴呢，前面三三个游戏结束了之后呢，我们。最后几个环节还是回到我们的剧中的 CP 互动和我们的观众朋友互动环节来。嗯、然后第三个，我想问一下，呃，咱们的 CP 名刚刚已经告诉大家，一直反复才强调，我们叫摇钱树、嗯。其实这个 CP 名的话，放在整个市场上都是遥遥领先，非常吉利的。嗯，那想想现场考考验一下两位，你们用三个词来怎么来形容你们的 CP？ 剧中的这个 CP 摇钱树，用三个词，每个人。欢喜冤家。可可爱爱，势均力敌。嗯嗯，你也讲三个。呃，嗯，我说了就代表他说了。好，下一个问题。<笑>突然我脑子梗住了，<笑>因为他困了。没有没有,没有，下一个问题就是反正嗯。粉丝朋友们觉得 OK 吗？优秀。OK。好，那我们其实，在剧播之后呢，大家也都评价说陈情旭是入围了霸总一零一。那作为这个新入圈的人选，有什么想对大家说的吗？呃，其实我没有想过太多，就是什么什么什么什么霸霸总的问题啊。其实是这么，这个确实这个角色是这样的，但是，呃，还是得呈现出真正他。呃，应该想让想让就是剧本本身剧作本身它应该有的这个内容吧，还是以内容出发吧。嗯，嗯剧情需要他是一个霸总，他刚刚好又长得很像霸总，所以新剧是贤豪、嗯。谢谢你，你帮我圆了一下。突然感觉我变得很会说话。哎，你、嗯、这本来就会，非常优秀。想把瑶瑶的嘴挂到小黄车。嗯、<笑>小黄车是啥呀？就是。想买哦，太会讲话了啊！然后那第二个问题，然后他大家说看到呃之前的程瑶醉酒小趴菜这个热死这个很可爱，然后呃想问一下，就是在剧中的时候，钱钱恒看到这样的就是程瑶是什么样的一个体验？在剧中是吧？对，哇，真的嫌弃死了，烦死了都！他他他吐在了。我的宾利上，我的车上，对啊，我的车上，然后那车我们剧组也就借了两次，嗯，其实也不止，其实你刚刚自己说两三次，两三次差不多，也不止完全，好像是因为有接戏的部分，然后呃，不是把宾利标推贴上了吗？嗯，对，应该是，嗯，悄悄话，悄悄话啊，大家听不到就好了，然后就是呃。就是这吐到我的车上以后，那我还得，我还得把它弄出来从车里，那我就是他肯定会嫌弃嘛，非常嫌弃，那就只能用外套，这个外套很贵很贵哦，当然在戏里面很贵、哦、多少钱、啊？那就不知道，那戏里的谁说多少钱？一万多是吧？戏里说是好像，但是没后来没没有让说这个价钱，当时我记得是一万六，但是在在在实际拍摄的时候，就是也就是考虑到很多嘛，不太合适，然后就不说这个价钱了。就给他，因为为什么我知道是一万六，是因为后来写那个清单的时候，嗯，他是有的，后来把那个把那个删掉，嗯，然后把它弄出来以后放在那个箱子里，然后就给他快递快递过去，嗯，那最终这个小趴菜呢也有一个诞生了一个这样的表情包，想问现场两位老师可不可以互相模仿一下，然后来拍一张拍立得留念呢？当然是你们说什么都可以啦。<笑>谢谢，今天工作进展很顺利。拍一下，不拍一张拍立得，就是钱。钱恒为程瑶来拍一个醉酒小趴菜。老师看一下您相机开了吗？哦
了吧？应该开了吧？开了。好，那轮到我们的琼瑶为前红拍照了。哇，我们今天拍了超级多，拍了一堆。嗯，可以先为冲冲冲这边展示一下，前红最有小发菜了。一二三，好。我们来，我给两位一起拍一张。好。好。分一分。这个。小泪痕。这是我的那什么，创造我的粉底。那我就。这个给你。粉丝朋友们可以截屏，然后我们这边也会拍上帕丽德后期送给大家作为福利哦。好，准备，三、二、一。你们是抖音的人啊，还是剧方的人？剧方的，哦，剧方负责抖音的，哦。那抖音的网友呢，其实也说钱恒跟程瑶的 CP CP 氛围感很强，然后那想问我们的剧中的正片是不是比绿透路透还要甜呢？你说正片比路透还要甜吗？对呀、啊，都挺甜的。其实是想让大家稍稍剧透一点点后面的剧情，嗯、吊吊大家胃口。后面越来越甜了，因为两个人对吧，在一起他是一路。怎么还不让别人咳嗽了？<笑>一路一路那个就是，就是甜下去的，嗯，会越来越，越来越好，因为它整个风格就是大家很轻松嘛，大家看着不会太累，然后，呃，就是反正自己后面我反正我记得我有好多场戏演的时候，自己都就是我们笑停不下来，有些戏真的很有意思，嗯、节奏很好，嗯。真的是粉丝提问说想、嗯、想问问两位第一次见面的时候是一个什么场景？拍定妆照。定妆照的时候，嗯、对定妆照的时候，当时。第一印象是什么？好高呀，好,好帅呀，然后。很好看。很很高很高很帅、嗯，对，这个是我真真实的感受。是怎么我就不是了？啊？啊？秦老板再多说两句挽回一下。就就，不然又要生闷气了。不是不是，就，哄不好的那种是吗？嗯、啊。真的，当时，那个我当时我记得场景是，他说他先见到的我，嗯、但是，就我们俩打招呼是，我说我先打招打的是跟他打招呼，因为当时在定妆嘛，在定妆照，然后，他往回走，然后正好我看到他了，然后那个我就说我就说 hello， 嗯，我其实有点不太好意思，我真的很怕。进一个新的剧组，我也是。我真的，我每次进新剧组的时候都会焦虑一个星期，哦、就开拍那一星期我都会很焦虑。我焦，我是提前一个星期就开始焦虑。我也，反正我是提前，然后进组了以后，你也是这样的吗？对，我是我是真的。然后我以前还会失眠。哦，那我没有这么严重。我就很焦虑。我没有这么严重，我是。我就焦虑都有点抵触的那种心情。嗯，我是有点。对。我也怕，我也怕进一个新的剧组，嗯、因为进新剧组首先都要重新认识。对对对对对。但我们现在这个戏好就好在我们开拍证有一个星期的那个熟悉课，对对对对,对。以前我们真的上来就是谁都不认识谁，上来就直接演。那会儿刚开始的时候还没开始，那是第一天吧，第一次、哦、那个时候开始。对对对，就我。焦虑啦。我其实都很焦虑，我一直都都现在我都有这个习惯，我也不，但是不会说焦虑的那么严重了、嗯，就是反正就是。没关系。就后来有有一个想法，就是哎，反正大家早晚都会认识。嗯，嗯好可爱，可以，可以给大家展示一下吧。哦，啊、拍的真好，我拍的双人。你拍的好，我拍的这个有点刺光。双人的好看。嗯嗯。那两位就是一个一个星期首戏之后，第一场戏还记得是哪一场吗？一起拍的，第一场对手戏。这个太难了。开机，开机在哪儿开的机呢？棚里吗？棚里，不对，咖啡厅。哦，我的。哦。哎，我的第一场戏是个跟跟我的案件当事人的。那钱老板呢？我的第一场戏是不是跟你的呀？你不。那是第一场戏吗？哦，那那就是我们。那是一场被剪掉的剪掉的戏，因为那个剧情后来改了，就拍着拍着就是后来改了，对对。我我，但是当然我们拍的是第一场戏，就是我和他，还有吴军，还有程曦，就是他姐姐。嗯，我们四个人。那场戏就后后来被就做调整，做了一个调整。嗯，嗯那
那两人的 CP 的对手戏，第一场戏还有印象吗？就是那一场，就是不是那天晚上。不是，是那天就是四个人的时候，咱俩还拉手呢。哦，对对对对对、啊，那时候已经在超摸在下面拉手，嗯，好刺激。嗯，就是他们就是陈晓跟钱航吧，就是也不算偷摸了，那时候已经就大家都知道，他俩是最好吃的，对吧？对对对对只是，只是，只是撒糖，对，没有明面上这样。对，就悄悄的手勾手那种。粉丝说声音有点小，我们把麦拿起来。那我来，嗯，好、嗯啊，现在可以吗？来。听到了吗？听到了吗？现在声音可以吗，朋友们？现在声音可以了吗？哎，粉丝问你俩的 MBTI 是什么 ？MBTI 是什么？我是我是 I 人。MBTI 是什么？就是你是 E 人还是 I 人？性格测试。他应该没测过。哦，测过哦我测过，我是 I 人。啊、嗯，我其实我我的那个 MBTI 是 E 人，但我咋咋咋咋？嗯。<笑>哦，所以刚开始大家进进新剧组时都会有点焦虑，我我我会我会蛮焦虑的。我也是，我也是特别焦虑。对，嗯，我就特别羡慕那种到新环境都咋都能行的人。可能也是被逼的吧，也不是说所有人都会。我就我就会因为我这种性格，就经常怀疑自己到底适不适合，就是就是，因为我觉得大家都是那种比较。自如的人吧，嗯，我就是会比较有的时候，但如果硬让你去，就是很快速的一个适应一个环境，你不也可以嘛，对吧？你也没办法，就是突破自己心灵的防线嘛。嗯、对我，我也是，我刚开始，尤其是我最开始出现这种症状的时候，是我上小学的时候，就是就是。也也啊不不能叫上小学的时候，是小学上初中的时候，嗯、就是到了一个新环境里，真的就是认识一,一同就一般的新同学，哎呦，太可怕了！每一次就是粉丝谴责我，为什么不再多给一个麦？不谴责，不谴责啊！对，怪我，怪我，我我我应该放在中间 ，sorry sorry。哎呦，现在声音应该很合适了。嗯，好，那我们加赛一个当然了游戏吧。嗯。双方对对方说一句话，然后对方的回答只能是当然了，谁绷不住了谁就输了、嗯。他们老想让咱们背法条，好像不是那么好背的。嗯、背法条，《民意法典》第一千七百六十条，夫、哦、妻<笑>双方自愿，应当签订书面协议。自愿离婚的，我知道，只是呢，夫、嗯、妻双方自愿离婚的，应当签订书面协议。你记住这么多已经很不错了。哦、我,我还想一点签书面协议。我他妈乐大大大大大，记不住了。好的，那我们可以挑战一下当然了游戏。当然了，嗯。比如程瑶向钱恒说：“明天必须给我升职加薪。”然后钱恒也要说：“当然了。”嗯。来，你先来吧。我先来啊。嗯。嗯。怎么的？战术性咳嗽。<笑>想一个，想个比较有没有刁钻的问题？程瑶，你，你，嗯，钱恒，我觉得你欺负我。当然了，你不能欺负你吗？你继续干你了。不对，不，不能欺负你吗？有，还还能反问吗？可以啊，肯定可以啊。当然能了，你是我老板。嗯，当然了，当然了。哦，当然了。哦哦哦，我、嗯、明白。好，来来，对，是我审题失误。来，嗯、是是不是可以欺负你？当然了。嗯。你是不是很讨厌？当然了。嗯嗯。还有什么问题啊？还有什么问题？我帮我帮帮我想一下，想一想，要刁刁钻的问题，我必须得赢，我要赢。咋啦？这是？哦。哦。我们刚刚、哦、没有，我们没有。没有没有没有没有没有没有没有。我们只是背一下法条。没有没有没有没有没有没有。刚刚警告我们不要就是
哦，这这这个这个有点吓人了，这个有点吓人了。吓我一跳！哎，对不起对不起，我们没有没有没有没有。对对对对对对。粉丝朋友们想让我们背法条，我们只是背了一下法条、嗯。我们被警告了。<笑>我们很严谨的，我们对对对对对。我们我们已经进入下一个环节了，主要是对对对对对对，你只帮我。我警告有点。帮我帮我那个，这个对，啊。有没有有没有什么问题？我要赢。东方小村是什么意思、啊？见面会，我们有见面会吗？我们暂时没有。他们，你们你们能不能有四打五的？我们以后有一百打。嗯。你说，那你先都先也也，我都准备写本子啦。对他都已经先开始写本子了。嗯、这个本子会怎么写？什么设定？<笑>那我们把刚刚采访刨了，没关系啊。好,好，你你可以开个新本子，开线挂。嗯嗯。我们都是很很多戏都想搭，那个，嗯、呃，他们想加更。<笑>我发现我现在节奏越来越好了。特别好。<笑>等一下啊。呃，我刚刚说，我想让他演我弟弟，嗯，就是很叛逆的弟弟，但是就是只听姐姐的话，嗯，姐姐让干嘛就干嘛，因为他在戏里老欺负我，让我干嘛我就干嘛，所以我有以后有个戏，我也让他干嘛他就得干嘛，嗯，就让我演那个他弟弟，然后就是不能不能反驳，其就是什么事都得听他的这种，对，嗯，也不是不行，行，也不是不行，还你们还想聊啥呀？我们别玩，当然了，那个一玩他们就尬住了。那我们觉得，如果是钱行程瑶婚后之后的相处状况，应该是怎么样的？剧透。钱行，我们剧透了吗？没有。嗯、哦，就是大家听想要剧透。钱行应该很很宠陈瑶，嗯，对他很宠陈瑶。然后教他背法条。哈哈哈哈哈！哎呦，哎呦，不说了，不说了，对不起，对不起，对不起，没有，没有，没有，嗯，对。刚刚有一个大大的警告。嗯嗯，我也是第一次遇到，真的第一次遇到。因为你不直播。对啊。很多粉丝朋友在刷微震天。啊，微震天，嗯、啊。微震天是我们，你没有看剧是吧？微震天是我们的小狗。小狗叫微震天。对。啊、对，它叫微震。它叫微震天，你看你。嗯。那今天讲到了这场。现在罚你把。罚你把剧给我看完。嗯。那既然说到这个威震天，就想问一下，就是新雪老师在拍这场戏被小狗扑倒，亲了的那这这场戏的一些戏外好玩的。哦，这个倒是我我倒是记得，因为因为他不是特别听话。嗯。嗯，但是很可爱是很可爱的，但他确实如果拍戏来说的话。他没有那么好控制，嗯、就是没有办法、就是。比如说，你让他跑过来，他是不跑的。就是你用食物啊什么的去诱惑他，他都不会照着指令完成。但是因为他小，我我我是觉得他小，他听不太懂。嗯，你招呼他过来，他会过来。但是你让他，比如说让他跑过来，快速的跑，冲着这个方向，他不一定会这么完成。对，所以你让他去，就是吃我，就是让他舔我。怎么试都不行，后来把它放在这儿，它都不会舔、呃。然后我在脸上就说涂那个，就给我这个位置涂的那个，呃、涂对对对对有点像那种营养膏一样。然后他才试了很多很多遍以后，他才舔的。嗯，他们说，但是露出来真的很可爱。对呀、啊，你说你说，就是拍天拍出来以后真的很可爱。对，威震天就是很可爱的，非常可爱。一共有，他很听，他他有三十六，他不怎么叫，嗯，他不怎么叫，对他很不叫、嗯。我家的狗还有时候，马尔济斯那么乖的狗，但是他还会叫叫叫叫叫，嗯，我家的那只，他他不怎么叫，就很乖，但是就是有，但他也不是特别听话。你再往里坐点，要出话了。嗯、抖音网友都说，程瑶在剧中那个跟随钱行那个跑步的姿势很逗，然后请问这场戏有什么有趣的发挥吗？确实挺逗，我也看，太逗了，我都不知道这个。哎呀，其实就是当时因为陈瑶的前期有很多感情有事的那些地方，然后我可能就处理上，我就希望他可爱一点儿。嗯。然后对我也看到很多朋友说我们用力过猛了，但是有时候就其实希望他会有个反差吧，前前后后。对。嗯，其实倒也不是用力过猛吧，嗯、我觉得
呃，就是它是一个，它是一个。过程，它是一个表现形式，因为我们整个戏的风格是轻喜剧嘛，希望其实更多的，你像所谓偶像剧，它很多有一些桥段，可能大家都会看到过，这个必然，这个很正常、嗯，所以，嗯，我们更多的是努力的去把它合理化，而且尽量的不会觉得重复，让观众觉得、嗯、哦，这个。呃，可能看过，但是出现的不合时宜嗯。嗯，我们更多的是做的是让它，呃，让它更加的自然和幽默风趣，让大家看着很轻松。对，然后包括整个节奏，因为喜剧是最难演的，包括喜剧的设置的桥段都是非常，嗯、呃，就是你比如说设计一个一个桥段，可能我们当时演的时候挺搞笑，但是呢。嗯播出来可能效果并不是很好，这个东西很难说的，就是最难的就是喜剧嘛，所以设置包袱、包袱啊，包括我们表演啊，包括导演去剪辑这个节奏，还有当时现场的调控，其实每一个环节都很重要。所以我们其实整体的这个戏呢，也是想让大家更多的说去轻松的去看一下，呃，就是在可能我我们都知道大家就这。就比较辛苦嘛，这到年根底下了，对吧？大家都开开心心的过个年，对，然后大家，呃，轻轻松松的，不管在什么时候，哎，拿起来看一看，都很开心，就是、这就就比较下饭。然后，如果能让你笑两笑一笑啊，开开心心的，我们就我们就值得了，对，就很值得了。对，对嗯、那钱红可以模仿一下程瑶跑步的动作吗？然后程瑶给他打个分儿。哎，对他那个，你还你还是这样拐着的，<笑>是不是？而且你是拍一边的。<笑>就他一边，那是怎么做到的？你还不能，你还能不摔倒？这是特别神奇的一点，协调性极致。那天晚上穿拖鞋，你还记不记得？记得呀，很滑，而且那个地方很滑。对，对而且他他腿长，跑得快。我确实是在努力追他。<笑>对，要给这段模仿打几分？我觉得打十分，他看得很细，确实是一边儿。他是就是偏了一边儿，身体偏了一边儿。对，特有意思。对，因为我没有看到。你你在你你冲着我后面跑过来，我没看见。嗯、后来我我我这两天才刷这个看到了，逗死我了。挺好的，嗯、能让大家笑一笑，就是我们就是很开心。对对对对,对，嗯，就是就是因为我也有看到嘛，就是有一些嗯呃大家说的不一样的观点，嗯、但是我是觉得啊，就是很很都都很包容，大家也都。都会去，只要是看了，只要大家喜欢，只要大家看，我们就觉得很开心。对，嗯，对，只要你愿意看，我们就对。对的，对的。哎呀！然后剧中呢，钱恒捏过程瑶的脸，程瑶也捏过钱恒的脸，来看是不是有整过。那想请问两位，互相捏脸的时候是什么样的心理历程吗？哎呀，这别提了，这个我可要说着说着了。刚开始还是第一句捏的下巴，是吧？嗯第二句捏的鼻子，第三句还有抠眼珠子，抠眼珠子我肯定就不让了。说还有这个睫毛，这睫毛下去下手那就是眼珠子了，那我肯定就就就就就就得接词儿了，再不接词儿，眼珠子不保。老板掐我脸的时候，就是在公司里的时候，他想确认我是不是我的脸，是不是吗？有哦，就是哦，就是那个我，因为你老老换幻想对啊，对，然后确认是不是我的脸，嗯。多少集在一起啊？嗯，就追吧。嗯。抖音网友说很磕大家的体型差，想让两位比一下手的大小，可以给大家看一下吗？妈、嗯、呀、哦！大家就会知道了吗？他、啊、手小。天哪！嗯，他手小，他手特别小。今天抖音还有个热搜说，呃，陈天旭老师的手好看的像 P 上去的。我现在说实话啊，我都不敢，我我我都不敢，就是以前人家说我手好看，人家以前那会儿就是说我手好看，我还真的就是承认一下，嗯、我现在都不敢了。第一是因为我健身，然后这个就大家可以看到这个这个白色这个东西可能是缺什么营养元素，嗯、或者是我我最近研究问题，就不用再猜了啊，我最近研究问题可能是因为我就是。健身的时候，这个这个练一些力量力量训练，然后压的，然后就是太就是就勒嘛，就比如说勾住一个杠铃，然后它太沉了，然后就会把它弄不过血。还有我手上全是茧子，就是健身茧，嗯，射箭的也会出茧子。就现在就手不好看，我也不再去再说什么好不好看的事儿了啊、嗯。好看的。哦，谢谢杨的。
一直在 Q， 第二呢，老师想大家想看你给大家比个心，来快，来比个心，还有脸颊比心，可以截图啦。这这是什么？这是猴。<笑>刚翻过了几座山。接下来的剩剩下直播时间都是跟大家一起互动的，嗯、大家有什么剧中想问的问题呀、啊，都可以发到弹幕。对，能不能近一点？哎，你俩都凑凑的不行了。我们就把这个稍微来。哦，哎，那个放放，可以。没事。嗯。来，我给我吧，给我吧，给我。可以吗？嗯嗯。可以啊。剧中心绪发火会不会被吓到？陈瑶肯定会被吓到呀。他问的是你会不会被吓到？我是挺挺吓人的、嗯，真的吗？嗯，事儿贼大，不不不不不不。嗯，哇，我记得有一次你那时候不在，嗯，哎，你在吗？啊，你在，就是谁外面是一个人送你花儿，那个我不在，那那天我那晚戏我不在，哦，然后。然后那那个包瑞呀、啊，就是那个荣华富贵他们三人组，在那儿，然后那个什么，然后我就骂，都不用干活了，我声音巨大，嗯，当时把景文吓一跳，对，吃醋了。说家乡话，让你说家乡话。嗯，你推荐说家乡话，推荐一下，你有几天？我家乡话有点难说。简单简单几几几,几个词都行。那、嗯、我的家乡话主要是没什么可说的，就就就贼好，嘎嘎好看。哦、你,<笑>你啊要哪？有次歇歇词。刚才你是不是教过我这一句、嗯？你忘了？叫什么？怎么说？啥意思来着？你也有今天，你有今天很好看，很好看。嗯啊，你很好看，对。长得真真一般，我俩长得真一般。那没事，没事，正常。嗯嗯。哎呀，我们说点，就是聊聊天吧。嗯。说个河南话，不会呀、啊，真不会。他说：“他这个理论有点像张若楠。<笑>”聊聊角色的小创作。这个这个是。这个这个是长得特别像张若楠老师的程瑶啊，嗯，他是程瑶。这个是长得特别像钱行啊，陈星旭的钱行。嗯，我们对这个戏的创作，其实就像刚刚说的，就是想做一个前后的反差吧。然后前、嗯、前面就是程瑶，你喜欢吃？钱行，你喜欢吃什么？说我是喜欢吃什么？嗯，戏里嘛，刚才问的是，我没看到。就问你喜欢吃什么？你跟你的粉丝朋友聊聊你喜欢吃什么。我，嗯，哎、呃，我健健身餐。这个人真的很厉害，<笑>这个人就是每天下班不管多晚，收工多晚，他都会进那个健身房。对，女主的人设太剩女了，嗯，那怎么办呢？没有我们的翻译官好看。哎，恭喜你今天新戏播出、哦！谢谢谢谢谢谢谢谢。好看吗？你看了吗？呃，非常好。嗯。你到底怕不怕狗？哎，我不怕狗。呃、我也不怕狗。他也不怕狗。对。嗯、我是特别喜欢狗的，然后猫，但是可能我更喜欢猫。嗯，嗯更喜欢猫，应该是说。嗯。那你就不是特别。就是你更喜欢狗，对不对？我我会更喜欢，对，也没有说、呃、我是更喜欢猫一些，嗯，都是就是小，但我想我想想，我看这两天那个哈尔滨那个狐狸，抱狐狸的拍照那个，那个我超可爱，我好想去抱啊。那个我没看到，特别可爱，就是去去哈尔滨就是有那个小白狐，哎呦太可爱了，长那个，嗯，我我我想我也想抱，我也想去。啊，要不是太冷了，要不是太冷了，真的，这两天前两天在在拍戏，那个又冻透了，然后就对对冷现在有点害怕。啊、嗯，哦好。然后刚刚大家又想问，呃，钱红在剧里面被泼连泼三杯水，当时的感受是什么？三杯水啊
相亲那场。那那那场戏，那场戏，其实泼了九次。哪场戏啊？就是你不在，就是你和我妈骗我去相亲，哦，然后我被泼了三次水，三杯水，真泼了吗？你你是就是你的爸妈泼了一人一杯，重点是那场戏道具老师给用的是柠檬水，我说里面还有柠檬片我说老师你这个泼我脸上，是不是柠檬片就沾我脸上了？<笑>然后老师哦对啊。那你倒是换呀，你给我换个矿泉水呀，是吧？咱不用这么实在。哎呦天！然后换了个矿泉水，好在我说了一句，我要是不说呢，那就俩柠檬片啪，美容了。红酒倒是没泼到脸上，嗯，但是你因为你全景、嗯，两个人的近景，三个人的近景，嗯，你都要有，所以九条吧，九次，嗯。我想问程瑶，剧里面说喜欢吃黑蒜，想问真的喜欢吃黑蒜吗？我本人也真的挺喜欢吃的，吃我觉得黑蒜很好吃。馍、嗯，真的？你吃过吗？没有，没有但是我看过那个。它不是黑蒜的那个视频，饿、呃、就老吃一口、呃。啊，没有，我觉得好吃的。<笑>我不行，我都不敢尝试，尝试我都不敢尝试。我,我那天拍的时候，我就还买了一盒回去呢。什什什么味道？那不不好吃，但没有什么蒜，没有蒜味，没有一点蒜味没有、嗯，没有蒜味。那是蒜吗？它吃起来还得像糕，黏黏的糕，嗯，嗯，没有没有没有，妈呀，还想聊什么呀？来，我们再给大家最后两分钟的提问时间，我们今天要结束直播啦。嗯，黑蒜，这边有人说肯定很喜欢黑蒜。我是真的有点，就是怕。怕什么呀？蒜味嗯。嗯。大家有的刚进来的朋友说没有看到呃催眠曲，可以再小唱一下吗？太阳公公下山了。太阳太阳公公下山了。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。就是我当时一直就是听着这个歌睡着的，嗯。这戏里面是听这个歌睡着，那戏外听这个歌，真能睡着吗？那肯定睡不着啊，肯定睡不着。你失眠？我失眠，我是失眠。最近也不知道为什么养成这毛病，失眠的厉害。哎呦，我连续一个星期了吧，都是四五点、哦嗯。为什么？失眠，失眠的吗？那我要知道为什么，我还失眠吗？那你为什么就是睡不着呀？哇，你是心理医生啊？不是，我就想好奇，我帮你调一调。对呀、啊，那我那我要是能知道他为什么失眠，我为什么还失眠呢？嗯嗯，是不是啊？你去看中医吧。是不是很有道理？你去看中医吧。嗯、是是是是，应该是去看看。我以前，我我怕今天的时候就看中医了。嗯，我们还有两分钟，等跟大家聊完以后，我们再再聊这个问题啊。大家也蛮想再看戴特效拍一下五连拍的，想再尝试一下。戴特效啊，来你来吧，特效你选吧。啊，你选的特效，我觉得都挺好看的。刚才大家截没截到，大家去搜一下就知道了，老好看了。啊，那可不咋地。哈哈哈！哎呀，来，咱咱咱拍一个过年的呗，然后让大家截一下，你觉得呢？但是我不知道现在有没有过年的。嗯，就是大概是那意思，是不是？没有。啊，没，就是喜庆一点的都可以。因为我们的剧叫谁看谁发财嘛，但是现在没有发财的节日，看看节日呢，新年兔兔装，那不是这个，或者你喜欢的都行，因为我只是有建议。那我们选一个其他的可爱的也可以。嗯。嗯、呃，等我一下啊。嗯。我突然间。也没劲儿，就是，等一下我看一下，我算了，我找不着了，我回不去了，姐姐。嗯。哦。这是热门你选吧，你选。你选一个吧。我我觉得。我选的。我觉得都行，我主要是我，我我。要不钱红也可以选一个。对你选一个嘛。
嗯，我不知道选哪个。斗地主，大家过年不都玩斗地主吗？<笑>大家说更不知道是谁了，我们一会儿可以再安利一下我们的群。我真不知道选什么。嗯、我想说，看我们的剧笑出腹，笑出六块腹肌。哎，那就可以。这种呢？这是什么？我就有点有点吓人。妆太重了。你选吧，我真不行，我真的不会选，嗯、随便、就是，我听你的。特效意思就是搞笑的是吧？你这么选一个得了。我现在突然之间很难受。耶！斗地主。笑到肚子了。啊！亲亲亲，你好好笑。我怎么了？我们这个很别致的特效，给大家安利一下吧。哇哦！哇哦这个、好。哎呀，大家也不用知道我们是谁了啊，没关系，并不重要。那个，呃，希望大家，呃，我觉得就是希望大家多多关注。你也有今天是一个非常非常，呃，轻松幽默的轻喜剧，然后也会带带给大家一些。嗯，不一样的感受，然后也会从中去感受到一些，就是看到我们的每个人的成长和变化。嗯，嗯然后，嗯，祝大家开开心心的，像看了你也有今天一样，一起一样的开心嗯。嗯，希望大家先祝大家新年快乐，然后我们的剧你也有今天在啊、呃、优酷独播，希望大家可以多多支持，是一个非常下饭的轻松的轻喜剧。啊、呃，大家要是有事没事就可以看一看，谢谢。好，我们把它换回来啊。嗯，换回来，换回来，换回来。哎，这是怎么换呢？这个，啊、哦，我这个不不不，关掉。嗯嗯。OK， 往上面转一点点。好。呃，感谢大家，然后陪我们这一个小时的时间，然后，呃。就是，请大家期待多多去关注后面的剧情吧。嗯，后面的剧情一定不会让你们失望的。嗯，谢谢你们，然后请大家多多支持，谢谢，拜拜。